அறிவியல் பொருளியல் கலையியல் பொதுவியல் அனைத்திலும் நிலைப்பது நம் சாயின் வாழ்வியல் அறிவியல் பொருளியல் கலையியல் பொதுவியல் அனைத்திலும் நிலைப்பது நம் சாயின் வாழ்வியல் சாயின் வாழ்வியல் சாயின் வாழ்வியல் அன்னை மண்ணின் பாசும் வயல் பேண் தகைமை பூவியல் அனைத்துமாய் அமைந்தது நம் சாயின் வாழ்வியல் அன்னை மண்ணின் பாசும் வயல் பேண் தகைமை பூவியல் அனைத்துமாய் அமைந்தது நம் சாயின் வாழ்வியல் சாயின் வாழ்வியல் சாயி ஷிரடி சாய் அருளிய வாழ்வியல் நிகழ்ச்சி மூலமாக சாய் குழந்தைகளான உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஒரு நல்ல தருணத்தில் உங்கள் சார்பாகவும் எனக்காகவும் நம்மளுடைய சத்குருவான ஷிரடி சாய் அவர்களின் பாதார விந்தத்தில் முழுமையான சரணாகதியோட நமஸ்கரித்து இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் துவங்குவோம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் போன எபிசோடில் நமக்கு எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு விஸ்வரூப சாயி கோவிலாக திகழ்வதற்காகத்தான் மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்போ சஸ்டெயினபிலிட்டி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கும் இதுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் நல்லாயிருக்குமே நீங்கள் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி அது எனக்கு புரியுது அதை தான் இந்த வாரம் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ சஸ்டெயினபிலிட்டி அப்படின்னா அதை ட்ரிப் டெக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரிப்டிக் அப்படின்னா மூணு பாகம் உள்ள ஒரு படம்னு அர்த்தம் அதாவது முப்பரிமாணம் முப்பரிமாணம் உள்ள ஒரு கான்செப்ட் ஒரு தத்துவம் தான் இந்த சஸ்டெயினபிலிட்டி இந்த சஸ்டெயினபிலிட்டிக்கு நார்மலாக பார்த்தா எல்லாரும் என்வாய்மெண்டல் அதாவது சுற்றுச்சூழலை தான் முதல்ல பார்ப்பாங்க காற்றை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் தண்ணீரை சேகரிக்கணும் குப்பை போடக்கூடாது அதை என்ன மாற்றி பண்ணலாம் இதைத்தான் இவ்வளவு நாள் நம்ம மக்கள் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இதோடைய மற்ற இரண்டு பரிமாணங்கள் அதாவது இக்கனாமிக் பொருளாதாரம் சோஷியோ கல்ச்சுரல் அதாவது சமுதாய கோட்பாடுகள் அதனால் வரக்கூடிய கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள் இந்த மூணு பரிமாணங்களையும் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படும் பொழுதுதான் இந்த சஸ்டெயினபிலிட்டி அதாவது பேண் தகைமை ஸ்திரத்தன்மை இந்த உலகில் ஏற்படுது இது நம்ம சத்குரு ரொம்ப அழகாக சாயி சொல்லியிருக்க அதாவது நாலு சி மனிதனே முப்பரிமாணம்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அதாவது மனிதன் வந்து உடல் மனம் அதாவது சுயம் இந்த மூணுடைய ஒரு காம்பினேஷன் ஒரு முப்பரிமாணம் ஸோ ஒரு ஒரு மனிதனுக்கும் ஒரு முப்பரிமாணம் அவனுடைய உலகத்துக்கு ஒரு முப்பரிமாணம் ஸோ இதை எப்படி நம்ம கொண்டு செலுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மத்தை அழகாக சொல்லியிருக்கார் நம்மளுடைய சத்குரு சாய் முதல்ல நீங்கள் சஸ்டெயினபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்ன உடனே கனெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அதாவது தொடர்பு கொள்ளுதல் என்னப்பா பண்ணணும் கனெக்டுனா உன்னுடைய சுயத்தை அந்த பேராற்றலோடு இணைத்து கொள்ளுதல் உன்னுடைய சுயம் வந்து பேராற்றலுடைய ஒரு பங்கு ஒரு துளி ஒரு நிழல் ஒரு ட்ராப் இதை வந்து அந்த பெரிய ஆற்றல் இறைவன் அவரோட இணைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சத்தியம் விளங்கும் அப்போ அந்த இணைப்பு ஏற்படும் பொழுது என்ன ஆகுது நான் இறைவனின் ஒரு நிழல் இறைவனை போல வாழ்வதற்காக இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற உண்மை விளங்குகிறது அப்போ சத்தியத்தின் அந்த பரிபூரணம் நமக்கு விளங்குகிறது அப்போ என்ன ஆகுது நான் மட்டும்தான் அப்படி இப்போ எல்லாமே உலகத்தில் அப்படி தான் செடியிலேருந்து மரத்துலேருந்து மிருகத்துலேருந்து மனிதன் வரைக்கும் எல்லாமே இயற்கையில் படைக்கப்பட்ட உண்மை இதற்காகத்தான் 
பேன் தகைமை வாழ்வு முறை விழிப்புணர்வுக்காக நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்றால் சமூகத்தில் உங்களால் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இயலாது பேன் தகைமை வாழ்வு முறையே மனித வாழ்வை இனி காக்க வல்லது வல்லுநர்கள் கற்றுக் கொடுக்க முடியாததை மரங்களும் கற்களும் பயிற்றுவிக்கும் அந்த படிப்பினையே பேன் தகைமை என்கிறோம் இயற்கையின் வடிவமைப்பான பேன் தகைமை வாழ்வு முறை தனி மனித வாழ்வு முறையாகவும் சிந்தனை முறையாகவும் மார்கையில் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தான் எவ்வளவு அற்புதமாய் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை உணர்கிறான் ஒரு உதாரணமாக திகழ்வது மற்றவர்களை ஊக்குவிப்பதற்கான பிரதான வழி மட்டுமன்று அதற்கான ஒரே வழியுமாகும் அவ்வழியே பெண் தகைமை வாழ்வு முறையாகும் இந்த கனெக்ஷன் ஏற்பட்டவுடன் நெக்ஸ்ட் கோஆப்ரேட் நான் என்னுடைய சுயம் நான் என்னுடைய பேர் அட்ரெஸ்லாம் வந்து இந்த உலகத்தில் என்னை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் உண்மை என்னன்னா நான் வந்து அந்த இறைவனுடைய ஒரு பேராற்றல் உள்ள ஒரு மனிதன் இன்ஃபினிட்யூட் எனக்கு எல்லை இல்லாத ஆற்றல் இருக்குது நான் எப்பொழுதுமே இறைவனோட இணைப்பு கொண்ட ஒரு இயர் இந்த உண்மை விளங்கின உடனே பக்கத்தில் ஒரு மனிதனை பார்க்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுடைய கை எடுத்து கும்பிடுது எதுக்காக அந்த மனிதனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பேராற்றலுக்கு வணக்கம் தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு பாங்கு இயல்பாக மனிதனுக்கு வருகிறது அப்போ என்ன ஆகுது அந்த அடுத்த மனிதனுடைய ஒரு இந்த கனெக்டு உனக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள கனெக்டு அடுத்த மனிதனுக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள கனெக்டு என்னத்தை ஏற்படுத்துது உனக்கும் அவனுக்கும் ஒரு கனெக்டை ஏற்படுத்துது அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கனெக்ட் லீட்ஸ் டு கோஆப்ரேஷன் இப்போ எனக்கு ஒரு பொருள் இருக்குது எனக்கு வீட்டில் யாரும் இல்லை அதை ஷேர் பண்ண அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பக்கத்து வீட்டில் யாராக இருந்தால் கொடுக்கலாமே இந்த பொருள் வீணாக முன்னாடி கொடுக்கலாமே ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம வீட்டில் சமைப்போம் சுட சுட நம்ம சாப்பிடுவோம் அதை அடுத்தவனுக்கு கொடுக்கணுங்கும் போது என்னத்துக்கு இவ்வளோ சுட சுட கொண்டு போய் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் வெயி காத்தால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் நாளைக்கு நமக்கு அது சாப்பிட முடியாது சூடாக நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்போ வேலைக்காரி யாரும் இதை எடுத்துப்போமா அப்படின்னு அப்போ சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த கனெக்ட் நமக்கு ஏற்படும் பொழுது அடுத்தவனுடைய உயிரை மதிக்க தெரியும் பொழுது அடுத்தவருடைய ஆற்றலை மதிக்க தெரியும் பொழுது என்ன ஆகுது சூடாக இருக்கும் போது இந்தாப்பா கொஞ்சம் மிஞ்சிச்சு சாப்பிடு அப்படின்னு பகிர்ந்துக்க கோஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாவம் இயல்பாக மனிதனுக்கு ஏற்படும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இயல்பாக ஏற்படும் போது என்ன ஆகும் மூணாவது விஷயம் கன்சர்வ் கன்சர்வ்னா என்னது ஒரு விஷயத்த போற்றி பாதுகாத்து காக்கிறது எனக்கு இன்னைக்கு எல்லாமே நிறைவா இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்றேன் பேராசை இல்லை தேவையில்லாத விரயம் இல்லை அந்த பொருளை பாதுகாக்கிறேன் பொருளை மட்டும்தான் பாதுகாக்கணுமா கிடையாது மனித ஆற்றலும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நார்மலாக என்ன ஆகும் தன்னை உணராத மனிதனுக்கு கோபம் நிறையா வரும் வருத்தம் நிறையா வரும் பொறாமை நிறையா வரும் கஷ்டங்கள் அதனால நிறையா வரும் ஸோ எனக்கு பொறாமை எதிர்பார்ப்பு இதெல்லாம் இல்லாத பொழுது என்ன எனக்கு விரயமாகும் விரயமாகாது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட முழு ஆற்றல் பாதுகாக்கப்பட்டு அதை அப்படியே சேமிக்கக்கூடிய ஒரு பாங்கு எனக்கு இயல்பாக வரும் ஸோ முதல்ல நான் ஏற்படுத்துறது கனெக்ட் ரெண்டாவது இந்த கனெக்ட்லேருந்து வரக்கூடியது கோஆப்ரேஷன் இந்த கோஆப்ரேஷன்லேருந்து வரக்கூடியது கன்சர்வ் இன்னைக்கு நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைட்டை போட்டால் இதனால யார் பாதிக்கப்படுவாங்க யாரோ ஒருத்தருக்கு கரண்ட்டு கிடைக்காம போயிடுமே அப்போ நான் இதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற 
ஒரு இயல்பான உண்மையான சத்தியமான அன்பும் சத்தியமான ஞானமும் அதனால் வரக்கூடிய பல நல்ல எண்ணங்களும் இயல்பாக வரும் இதைத்தான் சயின்ஸில் நம்ம சஸ்டெயினபிலிட்டிங்கிறோம் ஆனால் நம்மளுடைய சத்குருவான பாபா மிக எளிமையாக இதை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க உனக்குள்ளே நான் இருக்கேங்கிறத நம்பு ஒய்ஃப் இயர் வென் அண்ட் ஹியர் அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே இது எல்லாமே அடக்கம் கனெக்ட் கோஆப்ரேட் கன்சர்ன் சரி நான் வந்து என்னுடைய இறைவனோட கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் நான் எல்லாரோடையும் கோஆப்ரேட் பண்ணுறேன் எல்லா ஆற்றல்களையும் அப்படியே பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறேன் சேமித்து வைக்கிறேன் எனக்காக இல்லை நாளைக்கு என் சந்ததி அவங்களுடைய சந்ததி எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சேர்த்து வைக்கிறேன் பணமாக இருந்தாலும் சரி மனுஷ ஆற்றலாக இருந்தாலும் சரி இயற்கை வளங்களாக இருந்தாலும் சரி எண்ணமாக இருந்தாலும் சரி சிந்தனையாக இருந்தாலும் சரி எதையுமே வேஸ்ட் பண்ணுறதில்லை இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கு சண்டை நல்ல இட்டு புட்டி சண்டை ரெண்டு பேரும் கத்தி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க முடிவு என்ன அவங்களுக்கே தெரியாது கத்திட்டு அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க கத்துறதுனால யாருக்கு வேறையும் என்ன வேஸ்ட் ஆகுதாங்க நம்மளுடைய முக்கியமான மனுஷ ஆற்றல் வேஸ்ட் ஆகுது நம்ம பேசப்படுற வார்த்தைகள் நம்மளுடைய மனசை போய் கஷ்டப்படுத்துறதுனால அன்னைக்கு வேலை வேஸ்ட் ஆகுது வேலை வேஸ்ட் ஆகுதுனால அன்னைக்கு வருமானம் வேஸ்ட் ஆகுது நல்ல சிந்தனைகள் இல்லாதனால நல்ல எண்ணங்கள் இல்லாதனால நல்ல செயல்கள் வரல அந்த நாள் வேஸ்ட் ஆகுது இதுவும் தான் கன்சர் வெறும் காற்று தண்ணீர் மட்டும் இல்லை மனித ஆற்றல் மனித எண்ணங்கள் மனித வளம் மனித செயல் எல்லாத்தையும் கன்சர்வ் பண்ணும் அதை தான் பாபா சொல்லும் இப்படி நம்ம எல்லாம் இந்த மூணும் கரெக்டாக நடந்தால் கடைசியில் என்ன செலிப்ரேட் கொண்டாடு எதை கொண்டாடு நீ பிறந்ததை கொண்டாடு நீ மூச்சு விடுவதை கொண்டாடு இன்னைக்கு உயிரோடு இருப்பதை கொண்டாடு என்றென்றும் நீயே துணை எங்கள் குரு தேவா 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 இன்னைக்கு அறிவியல் பூர்வமாக பேசப்படுற சஸ்டெயினபிலிட்டி நம்மளுடைய சிருடி சாய் சொன்ன உண்மையும் ஒன்று செலிப்ரேஷன் அதாவது கொண்டாட்டம் கொண்டாடுதல் எதை கொண்டாடணும் நாம் ஒரு திருநாள் மட்டும் கொண்டாடாமல் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் அதை மட்டும் கொண்டாடாமல் நம்மளுடைய அன்றாடம் நம்ம விடக்கூடிய மூச்சு நம்மளுடைய இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கக்கூடிய இந்த நேரம் இப்போ இருக்கக்கூடிய நேரம் அதுவே கொண்டாட்டம்தான் ஏன்னா நமக்குள்ள அந்த கடவுள் பேராற்றலாக இருந்து சுயமாக இருந்து மனதையும் உடம்பையும் கொண்டு செலுத்தி இந்த உலகில் ரொம்ப அழகாக வாழறதுக்கான அத்தனை வழிமுறைகளையும் சொல்லியிருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு நிமிஷமும் நம்மளுடைய வாழ்நாளில் ஒரு ஒரு மூச்சும் நமக்கு கொண்டாட்டம்தான் இது வந்து ஒரு காரணமே கொண்டாட்டத்துக்கு தேவையில்லை இன்றைக்கி நாம் ஒரு ஒரு மூச்சு காற்றும் கொண்டாட்டமாக நாம் எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கனெக்ட் கோஆப்ரேட் கன்சர்வ் இந்த மூணு விஷயங்கள் சத்தியமியானம் மனந்தம் பிரம்மம் இந்த உண்மைக்குள்ளே நம்ம போகும் பொழுது ஒரு ஒரு நிமிடமும் நமக்கு கொண்டாட்டம்தான் இதை நாம் புரிந்து நடந்தாலே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக சஸ்டெயினபிள் லைஃப் ஸ்டைல்குள்ளே வந்துடுவோம் இப்போது நாலு சி நம்ம பார்த்தோம் அதாவது கனெக்ட் கோஆப்ரேட் கன்சர்வ் அண்ட் செலிப்ரேட் அந்த நாலு சிக்கும் மூணு ஆர் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போமா முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது கனெக்ட் அந்த கனெக்ட்டுக்கு மூணு ஆர் அதாவது முதல்ல ரெஸ்பெக்ட் ரெண்டாவது ரீதிங் மூணாவது ரிலேட் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னா என்னது மரியாதை செலுத்துதல் யாருக்கு யார் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமமாக 
ஒரு ஒரு மனிதனும் படைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அடுத்த மனிதனை சக மனிதனை விஸ்வரூப சாயி கோவிலாக பார்க்கும் பொழுது மரியாதை செலுத்த வேண்டும் அந்த மரியாதை செலுத்தும் பொழுது எல்லா வித்தியாசங்களும் மறைஞ்சு போயிடுது நாம் எல்லாம் ஒன்று ஒரே குடும்பம் அப்படிங்கிற ஞானம் விழுக தொடங்குது அந்த சமயத்தில் ஒன்னொன்றையும் நம்ம எடுத்து உபயோகப்படுத்த சமயத்தில் நமக்கு வந்து அந்த கனெக்ஷன் பற்றின ரீதிங்க் ஒரு செயலை இப்போ நான் வந்து கோபமாக வரேன் எதோ என்ன கோபம் வந்துடுது திட்டலான் வரும்பொழுது டக்குன்னு பாபா நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற ஏய் உனக்கு எதுக்கு கோபம் ஒன்று மாதிரியே தானே அவரை நான் படைச்சிருக்கேன் ஒன்று மாதிரியே சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மமாக நான் அவரை படைச்சிருக்கும் போது நீ எப்படி கோச்சிக்கலாம் ஒரு ஸ்பார்க் நம்மளுடைய மனசில் வருது ஸோ அந்த ரீதிங்க் நமக்கு என்ன பண்ணுது அந்த கனெக்ஷனை வலிப்படுத்துது அந்த கனெக்ஷனை வலுப்படுத்தி அந்த கனெக்ஷனுக்கு உண்மையாக நடக்க நம்மளை வழிப்படுத்துது அடுத்தது ரிலேட் இப்போ நானும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மம் என் கூட இருக்கிறவும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மம் அப்போ என்ன ஆகுது எங்களுக்குள்ள பரஸ்பரம் இருக்கிற அந்த கனெக்ஷன் எங்களுக்கு நல்லா புரியுது அப்போது நீ வந்து ஒரு பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் நீ வந்து ஒரு சின்ன குடும்பத்தில் ஓம் பிள்ளை குட்டி மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகம்ங்கிற ஒரு அழகான குடும்பத்துடைய மெம்பர் அப்போ உனக்கு அந்த கனெக்ஷன் அழகாக புரியுது புத்தகங்களை விட மரங்களிடமிருந்து நாம் அதிகம் கற்கலாம் இதனை முயன்று பார்த்த ஒருவரே பேன் தகமை வாழ்வை வாழ்பவர் அவரை நம்புங்கள் கிணறுகள் முழுவதுமாக வறண்டு போகும் முன்னால் நீரின் அருமையை விளக்கி நீர்வளத்தை பாதுகாப்பது பேன் தகைமை வாழ்வு முறை வாழ்வில் தெளிவான கண்ணோட்டம் பெற தேவையான விழிப்புணர்வையும் மன அமைதியையும் அளிக்கும் இயற்கையின் வரமே பேன் தகைமை வாழ்வு முறையாகும் பேன் தகைமைக்கான முதல் விதி இயற்கை சக்திகளுக்கு தோதாகுதல் அல்லது அவற்றை எதிர்த்து செயல்படாமலாவது இருத்தல் அடுத்த சி வந்து கோஆபரேட் கோஆபரேட்டோட மூணு ஆர் என்னது ரெஃப்யூஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ரிப்பேர் ஸோ உனக்கு முதல்ல கனெக்ஷன் ஏற்படுத்திடுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கோஆப்ரேஷன் கோஆப்ரேஷன் என்னது பரஸ்பரம் உதவி கொள்ளுதல் ஒற்றுமையாக இருத்தல் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா தேவையில்லாத இந்த உலகத்தை பாதிக்கக்கூடிய என்னை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை வேண்டாம் அப்படின்னு ஆணித்தரமாக சொல்லக்கூடிய பலம் தைரியம் உனக்கு வரும் ரெஃப்யூஸ் ரிஃப்ளெக்ட் எதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவே இவன் நல்லதை மட்டும்தான் பண்ணுவான் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு முழுமையான முன்மையாக மனிதனாக வாழத் தொடங்குவோம் அடுத்தது ரிப்பேர் சரி தெரியாமல் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன்ப்பா ஆனால் நான் வந்து இப்போ பாபா சொன்னபடி வாழணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்போ என்ன பண்ணணும் தேவையில்லாதவற்றை வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கான தைரியம் எனக்கு வரும் ஸோ கோஆப்ரேட்டில் முதல்ல தேவையில்லாதவற்றை வேண்டாம் என்று ரெஃப்யூஸ் பண்ணக்கூடிய பலமும் தைரியமும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறத உணர்வோம் ரெண்டாவது ரிஃப்ளெக்ட் இந்த சத்தியம் ஞானம் பிரம்மமாக உண்மையாக வாழும் பொழுது அடுத்தவருடைய ஒரு எண்ணத்தோட கோஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை நாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதையே மற்ற எல்லாருக்கும் பிரதிபலிப்போம் மூணாவது ரிப்பேர் ஏதோ ஒரு உறவில் ஒரு தவறு நடந்தால் கூட நாம முன்னாடி போய் அதை ரிப்பேர் பண்ணி திருப்பி அந்த கோஆப்ரேஷனை ஏற்படுத்தக்கூடிய பலம் நமக்கு வரும் ஓகே இப்போ மூணாவது சி 
ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் கனெக்ட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு கோஆப்ரேட் பண்ணோம் இப்போ கன்சர்வ் இந்த கன்சர்வில் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்வாயின்மெண்ட்டில் இதை தான் மெயினாக சொல்லுவாங்க ரீசைக்கிள் ரெடியூஸ் ரீயூஸ் இதை வந்து இயற்கைக்கு மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஆனால் இப்போ நம்மளுடைய இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக அதோடைய மற்ற இரண்டு பரிமாணங்கள் அதாவது சோஷியோ கல்ச்சுரல் அண்ட் எக்கனாமிக் பரிமாணம் இப்போ வந்து ஒரு பொருளை போய் ஆசைப்பட்டு வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட ஆயுசை முடியறதுக்கு முன்னாடி சில சமயம் என்ன பண்ணுவோம் தூரப்பட்டுரும் ஆனால் அதையே திரும்ப யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வழிமுறை கிடைக்கும் பொழுது இல்லை வேறு ஒருத்தர் அதை யூஸ் பண்ண தயாராக இருக்கும்போது இந்த நீ வச்சுக்கோன்னு ஒரு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் நமக்கு ரீசைக்கிள்குள்ளே வரும் இல்லை அதை வேறு மாதிரி மாற்றி நாமளே யூஸ் பண்ணும் அப்புறம் தேவையில்லாதவற்றை ரெடியூஸ் தேவையில்லாத பேச்சு தேவையில்லாத சண்டை தேவையில்லாத மனக்குழப்பம் எல்லாத்தையும் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் நீர் காற்று எல்லாமே மூணு பரிமாணங்கள்லையும் தேவையற்றவற்றை குறைப்போம் ரீயூஸ் முடிந்தவற்றை மறுபடியும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல வழியை நாம் பின்பற்றுவோம் ஸோ கன்சர்வ் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரியில் ரீசைக்கிள் ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ஆக மூன்று ஆறை நாம் பார்த்தோம் இது எல்லா பரிமாணங்களுக்கும் உபயோகப்படும் அன்னை மண்ணின் பசுங்கோயல் பேன் தகைமை பூவியல் அனைத்துமாய் அமைந்தது நம் சாயின் வாழ்வியல் அன்னை மண்ணின் பசுங்கோயல் பேன் தகைமை பூவியல் அனைத்துமாய் அமைந்தது நம் சாயின் வாழ்வியல் சாயின் வாழ்வியல் சாயின் வாழ்வியல் செலிப்ரேட் ரீச் ரேடியேட் ரெஸ்டோ உன்னுடைய அந்த கொண்டாட்டம் எல்லாரையும் போய் தொடணும் அது போய் சேரணும் ஆ இந்த பையன் ஏன் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கா இந்த மனிதன் ஏன் இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கா எல்லா நிமிஷத்தையும் கொண்டாடுறான் அப்படின்னா சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரமமாக வாழ்கிறான் ஒரு விஸ்வரூப சாயி கோவிலாக திகழ்கிறான் அதனால் எப்போவுமே அவனுக்கு செலிப்ரேஷன் தான் அந்த உண்மை மற்றவர்களை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கணும் அது போய் மற்றவர்களை சேரக்கூடியதாக இருக்கணும் ரேடியேட்னா என்ன ஜொலிக்கணும் அவனுடைய நற்பண்புகள் பாபா தனக்கு கொடுத்த நல்ல விஷயங்கள் ஒரு ஜுவாலையாக ஒரு வைரக்கல் போன்று ஜொலித்து மற்றவர்களை போய் அடைய வேண்டும் ரெஸ்டோர் அப்படின்னா என்ன எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இறையாற்றலிலிருந்து எல்லாவற்றையும் பாதுகாத்து உடல் மனம் என்னுடைய சுயம் மூன்றையும் நாம் பாதுகாக்கணும் ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து உடம்பை பற்றி கவலையே இல்லை அதை பற்றி எப்போவுமே கவலை இல்லை ஆ ஒன்றாகாது ஒன்றாகாது ஆனால் நீங்கள் சாப்பிட்ற ஒரு ஒரு சாப்பாடும் உங்களுடைய உடம்புக்குள்ளே போய் அது டைஜஸ்ட் ஆகி அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் உங்கள் உடம்பில் சேர்ந்து உங்களுக்கு எண்ணங்கள்லேருந்து எல்லாவற்றையும் ஏற்படுத்துது அப்போ அந்த உடம்பு எவ்வளவு முக்கியமானது அப்போ மனம் எவ்வளவு முக்கியமானது அந்த நமக்குள்ளே இருக்கிற சுயம்தான் கடவுள் அதை உணரக்கூடிய ஆற்றல் எவ்வளோ முக்கியமானது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை உணர்ந்து இந்த முப்பரிமாணம் அண்ண ட்ரிப்டிக் மனிதனுடைய ட்ரிப்டிக் அதாவது உடல் மனம் சுயம் இந்த ட்ரிப்டிக்கை சஸ்டெயினபிலிட்டி ட்ரிப்டிக்கோட மேட்ச் பண்ணி அதாவது எக்கனாமிக் என்வாயன்மெண்டல் சோஷியோ கல்ச்சுரல் இந்த மூணு பரிமாணங்களையும் இணைத்து பார்த்து ஒரு முழுமையான மனிதனாக இன்றைக்கி நாம் கிடைத்த அத்தனை வளமும் பிற்காலத்தில் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் நாம் பெற்ற எல்லா வளங்களும் எல்லா சந்தோஷங்களும் இவ்வையகம் பெற்று பெருமையடைய வேண்டும் என்று அந்த நம்மளுடைய சத்குருவை வேண்டி வணங்கி விடைபெறுவோம்